Сніданок в Кракові складається що? з капуснічка, з малосольних огірочків, ну і звичайно з кави. Але ще вночі мені Даніела поставила трускавки, полунички і думала, що я вночі буду їх їсти. Але вночі не їв, то з'їм зараз. Зараз люди вже збираються на роботу, от, тому ми будемо прощатися. Завжди кажу, що не люблю прощання, але ну, таке наше життя. Не було б прощання, не було б нових зустрічей. Тому прощаючись з гостинними, з господарями, я кажу до зустрічі. Так? Будемо прощатися. До відзення. До відзення. До відзення. Людина йде до праці. Мирослава просила, просила, щоб обеймати. І Даніелі теж обеймати. Мирослава написала. Дякую за спотканення. І дякую гостинним людям, Даніелі, Кшистофу, за те, що прийняли і так міцно і приємно спав на ліжку. Слава Україні! Добрый день, everybody. Слава Украине! Кристоф выходит на работу. И видите, какой парк красивый. Угу. Вот, будинок. Это кухня. И вот такой будинок на две семьи. Подякував за те, що я приїхав. А я кажу, я дякую. Я дякую за те, що прийняли. А вони дякують за те, що я приїхав. Даніеля прощається з чоловіком своїм. На роботу їде. От. Вже залишаємо цей будинок. І зараз поїдемо в центр Кракова. Даніела тільки що видала перлу. Каже, будинок на колесах. І оцей будинок на колесах відправляється від цього будинку затишного, який стоїть постійно вже біля ста років. Відправляюся в центр Кракова і вам покажу. Тому додивіться, будь ласка, цей ролик до кінця і поставте вподобайки. Отже, прощаюся з Даніелою. Надіюся, що неодноразово ми ще побачимося в цьому житті. Дай Боже здоров'я цим людям, дай Боже щастя всім людям і миру на землі. Так. Ну що? Миру на землі. Так, да. прощаємось. Давай. О, до відзення. До відзення. Ой. І запрошуємо знову. Запрошують. Значить, запрошення приймається. Так само прошу приїхати до Києва Даніелу і Кшистофа. І хай побачить наше красиве, мирне, післявоєнне місто. Перед вами зараз Вавель, Королівський палац. Саме тут коронували всіх польських королів. Тут є трон, трон на зала, і тут відбувалося коронування. Якраз біля Вавелю відбувається прибирання сміття. Ось стіни 
Королівського палацу. Данеля, зім цього банана біля Вавельських стін. І буду згадувати твій банан і Вавельські стіни. Ммм, який смачний бананчик. О. Тиждень уже не їв бананів. Дякую. Дякую за гостинність і за гостинці. Тут є ще ціла галерея рук видатних людей. Подивіться, як це схоже на наш український Львів. Але нагадую, що це не Львів, це Краків. Для справжнього туриста починається саме гарячий момент, коли кожен будинок, коли е, кожну кам'яницю хочеться сфотографувати і, і засняти на відео. Тому що все настільки красиве, все настільки гармонійне, що просто розбігаються очі. І ось я їду зараз на центральний ринок, щоб показати вам, шановні глядачі, очі розбігаються, тому що боюся врізатись кого, когось. Щоб показати вам, шановні глядачі, саме серце Кракова. Тому дивіться, дивіться до кінця, і ви побачите, і захочете приїхати сюди. Якщо вам до Кракова їхати далеко, а ви ще не були у Львові, приїжджаєте у наш український Львів. І ви відчуєте теж атмосферу Краковську. Тому що Львів – це якби частина цього єдиного ансамблю. Ось я вже бачу попереду площу ринок, центральну площу міста Кракова. Ах, подивіться на ці будинки, подивіться на цю чарівну архітектуру. Не можна відірвати очей. Ах, яка краса. Яка краса. І я завжди кажу, який я щасливий. Який щасливий, що я можу подорожувати. На жаль, ця подорож вимушена. Нагадую, в Україні війна. І дай Боже, що після війни, коли у нас буде мир, Кожен міг приїхати і помандрувати. сидять як горобчики і їдять бурбочки. Діти годують голубів. Є легенда, краківська легенда, що голуби – це зачаровані рицарі, які охороняють місто. Тому тут навіть продають зерно для голубів. Надіюся, що ця традиція підтримується. Ось вони, голуби, рицарі, а тут відбувається якийсь, якийсь парад, і тут і звірята, і пожежники, о, і коні, які файні. Варто було їхати, щоб все це побачити. Несуть 
прапор Польщі. Ну і, звичайно, ще одна візитувка Кракова. Це краківські коні. Ось такі красиві. Ох, і красиві ж коні. Даніелік Кшистов з'їдає ту шоколадку прямо в самому серці Кракова. І то за ваше здоров'я. Ммм, як смачно. І смачно ще від того, що я знаходжуся тут, в Кракові. Фактично по всьому Кракові є велодоріжки, і тому пересуватися Краковом легко. Відчуваєш себе захищеним. Залишивши гостинний Краків, прямую на Чехію. До друзів, які гостювали у мене кілька років тому назад, автостопщики, які мандрують цілим світом. Це Мартіна і Давід. Чекають мене вже завтра, а сьогодні, їдучи до них у гості, проїжджаючи оцим чудовим лісом, побачив червоненькі ягоди. Що ж це за ягоди? Полуниці були, паляниці попереду, а ось вони, суниці, позьомки по-польську. Подивіться, які гарні. Спробую, яка вона на смак, польська Суничка. Ммм. Все, космос. Улітаю. Прощаюся з вами, бо буду зараз їсти суниці. Ну що ж, дорогі друзі, добре, що у мене немає алергії на лісові ягоди. Смачного мені. І я думаю, що цих вітамінів мені вистачить на цілий день. А тепер хоч би не вдавитися. Ха-ха-ха-ха. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати.